ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் கம்ப்யூட்டர் குருஜி சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஆர்டிஸ்ட் கிளப் பார்ட்டிஷன் ஃபைல் ஃபார்மேட்டை பற்றி தான் ஸோ நான் இப்போ லைவில் ரெண்டு ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம் ஒன்று ஃபைல் ஃபேட் தேர்ட்டி டூ இன்னொன்று என்டிஎஃப்எஸ் ஸோ இந்த ஃபேட் தேர்ட்டி டூ என்டிஎஃப்எஸும் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம லேர்னிங் லெவல் இன்ஜினியர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த பார்ட்டிஷன் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் தேர்ட்டி டூ இதோட ப்ரீஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் இந்த ஃபேட் தேர்ட்டி டூவோட ப்ரீஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி ஸோ மினிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சி ட்ரைவ் டி ட்ரைவ் பிரிக்கிறீங்க இல்லையா அது தான் பார்ட்டிஷன் சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி மினிமம் அப்படின்னா மட்டும்தான் நம்ம பிரிக்க முடியும் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் தேர்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி டூ ஜிபி ஃபார் ஆல் வாய்ஸ் எல்லா வாய்ஸ்க்கும் மினிமம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி டூ ஜிபி வரைக்கும் பிரிக்கலாம் ஸோ சம் லேட்டஸ்ட் வாய்ஸ் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் விஸ்டாலிலாம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டிபி வரைக்கும் பிரிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைல் சைஸ் அந்த பார்ட்டிஷனுக்குள்ளார நீங்கள் வைக்கிற ஒரு சிங்கிள் ஃபைலோட சைஸ் மேக்ஸிமம் ஃபோர் ஜிபி ஃபோர் ஜிபிக்கு மேலே உங்களால் அந்த ஃபேட் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனுக்குள்ளார வைக்க முடியாது சிங்கிள் ஃபைலாக ஸோ நீங்கள் அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தான் வச்சுக்கணும் எஸ்பெஷலி வீடியோ ஃபைல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டி வீடியோ ஃபைல் அல்ட்ரா ஹெச்டி வீடியோ ஃபைலில் கண்டிப்பாக வந்து எபோவ் ஃபோர் ஜிபி வரும் அது உங்களால் கண்டிப்பாக வைக்க முடியாது ஸோ அதுதான் இதில் இருக்கிற மிகப்பெரிய ட்ராப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஜிபிக்கு மேலே ஒரு சிங்கிள் ஃபைலை வைக்கவே முடியாது ஃபேட் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபைல் நேம் லென்த்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ஃபைல் நேம் இருக்கு இல்லையா ஒரு எக்ஸல் ஃபைலோ ஒரு வேர்டு ஃபைலோ ஒரு நோட் பேட் ஃபைலோ க்ரியேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா அதில் எவ்வளோ கேரக்டர் கொடுக்கலன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் எல்லா ஃபைல் ஃபார்மேட்லேயும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் சரிங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் அப்படின்னா ஒரு ஃபைல் வந்துட்டு பர்டிகுலர் யூஸரை ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபோல்டரை வந்துட்டு பர்டிகுலர் யூஸரை மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூட ஆக்சஸ் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம செக்யூரிட்டி ரூல் வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ண முடியும் என்டிஎஃப்எஸில் ஸோ அந்த ஒரு ஃபியூச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் தேர்ட்டி டூவில் கிடையாது ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஸோ உங்கள் மிஷினில் ஒரு மூணு யூஸர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃபேமிலியில் அப்படின்னா ஸோ அவங்க வந்து மூணு யூஸருமே எல்லா ஃபைலுமே ஆக்சஸ் பண்ணலாம் பர்டிகுலராக இந்த ஃபைல் வந்துட்டு இவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்மளால் டிஃபைன் பண்ண முடியாது அந்த செக்யூரிட்டி ஃபியூச்சர்ஸ் இந்த ஃபேட் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனில் கிடையாது அது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோ கடைசியில் எல்லா ஸ்டெப்பும் நான் ப்ராக்டிக்கலாக உங்களுக்கு காமிப்பேன் இது ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் நான் இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ கேட்டுட்டு இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் நான் ப்ராக்டிக்கலாகவும் பண்ணி காமிப்பேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் தேர்ட்டி டூவில் இருக்கிற பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபைல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் கேரக்டர் செட் தான் சப்போர்ட் ஆகும் சிஸ்டம் கேரக்டர் செட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கீபோர்டில் இருக்கிற இங்கிலீஷ் லெட்டர்ஸ் மட்டும்தான் அதர்வைஸ் எக்ஸ்ட்ரா கேரக்டர் உங்களுக்கு எதுவுமே சப்போர்ட் ஆகாது அதாவது ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் இதை மாதிரிலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ட்ரேட் மார்க் சிம்பிளு இல்லை கீழே அண்டர்லைன் பண்ணுற மாதிரி இல்லை மேலே அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து உங்களால் செட் பண்ண முடியாது ஃபேட் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனுக்குள்ளே இருக்கிறாரு ஃபைல் நேமை வந்துட்டு ஒன்லி சிஸ்டம் கேரக்டர் மட்டும்தான் செட் ஆகும் சிஸ்டம் கேரக்டர்னா ஏ டு இசட் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ நைன் வரைக்கும் இதுதான் சப்போர்ட் ஆகும் அடிஷ்னல் சிம்பிள் மேக்ஸ் என்ன டிஃபால்ட் சிம்பிள் சப்போர்ட் ஆகும் யூனிகோட் சிம்பிள்ஸ் எதுவும் சப்போர்ட் ஆகாது டிஃபால்ட் சிம்பிள் எது யூனிகோட் சிம்பிள் எதுன்னு இந்த வீடியோவில் க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க டிஸ்கோட்டா அடுத்தது டிஸ்கோட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்ட்டிஷனில் நம்மளால் டிஸ்கோட்டாக செட் பண்ணுவோம் டிஸ்கோட்டாக எதுக்கு அப்படின்னா லிமிட்டடு ஆர்டிஸ்க்கு ஒரு சேவிங்காக டிஸ்க் பேஸ்கோட சேவிங்காக வந்துட்டு
இது வரைக்கும் நான் தேடி சர்ச் பண்ணினேன் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை நானும் எவ்வளோவோ ஸ்டடி பண்ணேன் மேக்ஸிமம் ஃபைல் சைஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபேட்டில் ஃபோர் ஜிபின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர் ஜிபி தான் ஆக்சுவலாக அதை நான் ப்ராக்டிக்கலாகவே பண்ணியிருக்கேன் பட் என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட்டில் எவ்வளோன்னு இது வரைக்கும் கண்டே பிடிக்க முடியல ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபைல் நேம் லென்த்து பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கேரக்டர் ஃபைல் நேமோட லென்த் பார்த்திங்கன்னா இரநூத்தம்பத்தஞ்சு கேரக்டர் வரைக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் இதில் இருக்குது எஸ் ஃபேட்டில் வந்துட்டு கிடையாது ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷனாக நான் ஏற்கனவே ஃபேட்டில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணினேன் ஒரு யூசர் இன்னொரு யூசர் இருக்கிற ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணாமல் டினே பண்ண முடியும் அதுக்கு செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் வேணும் அந்த செக்யூரிட்டி பர்மிஷன் என்டிஎஃப்எஸ்ல தான் இருக்குது ஃபேட்டில் இல்லைன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் ஃபைல் நேம் யூனிகோட் கேரக்டரையும் செட் பண்ணலாம் சிஸ்டம் கேரக்டரையும் செட் பண்ணலாம் இதில் என்டிஎஃப்எஸ் ஃபார்மேட்டில் யூனிகோட் கேரக்டர் செட்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனியோட ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் அந்த சீனை போட்டு ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆர்னை போட்டு ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க டீம்னு மென்ஷன் பண்ணுறக்காக டிஎம்னு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் அதெல்லாம் யூனிகோட் கேரக்டர் செட் அதெல்லாம் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுனும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ டிஸ்கோட்டாக இதில் இருக்குது டிஸ்கோட்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல் சர்வராக ஒரு விண்டோஸ் செவன் மிஷினோ விண்டோஸ் எயிட்டோ விண்டோஸ் டென்னோ யூஸ் பண்ணுறீங்க என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனாக இருந்ததுன்னா யூசர் ஷேர் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு டிஸ்க் ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாமையே அன்லிமிட்டடாக இல்லை ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த டிஸ்கோட்டாக அதை ஸ்டோர் பண்ண விடாமல் தடுக்கும் மேக்ஸிமம் நீங்கள் டென் ஜிபி வரைக்கும் தான் ஸ்டோர் பண்ணணும் எயிட் ஜிபியில் எனக்கு வார்னிங் காமிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க இது எல்லாத்தையும் நான் ப்ரீஃபாக இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக காமிக்கிறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு மினிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் சொல்லியிருந்தேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் சி ட்ரைவுங்கிறது ஒரு பார்ட்டிஷன் டி ட்ரைவுங்கிறது ஒரு பார்ட்டிஷன் நான் ரெண்டு பார்ட்டிஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபேட்டில் பார்த்துட்டிங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் டூ லெம்பு தான் போட முடியும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இது வந்துட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக உங்களுக்கு காமிக்க முடியாதுங்காட்டி என்னோடய டிரைவர் நான் உங்களுக்கு விசிபிளாக காமிக்கிறேன் நான் ஆக்சுவலாக டூ செவன்ட்டி ஜிபிக்கு டோட்டலாக போட்டிருக்கேன் ஸோ இது என்டிஎஃப்ஸில் மினிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி எம்பி தான் ஸோ டுவெண்ட்டி எம்பி தான் போட முடியும் அது கம்மியாக போட முடியாது ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் ஃபேட் தேர்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி டூ ஜிபி தான் உங்களுக்கு போட முடியும் சம் விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் விஸ்டா ஒயஸில் மட்டும் டூ டிபி வரைக்கும் போட முடியும் அதே மாதிரி என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனாக இருந்ததுன்னா ஃபிஃப்டீன் இபி வரைக்கும் போடலாம் இபினா என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நான் விசிபிளாக காமிக்கிறேன் எக்ஸா பைட் அதாவது பைட்டு கிலோ பைட்டு நம்ம பைட்டுன்னு சொல்லுவோம் கேபின்னு சொல்லுவோம் எம்பி ஜிபி டெரா பைட் பீட்டா பைட் எக்ஸா பைட் ஜீட்டா பைட் யோட்டா பைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி எப்படி நான் இது பாருங்கள் ஸோ எத்தனை பைட் சேர்ந்தால் ஒரு கிலோ பைட் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன் பாருங்கள் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட் சேர்ந்தால் ஒரு கேபி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைட் சேர்ந்தால் ஒரு கேபி அதே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோ பைட் சேர்ந்தால் ஒரு எம்பி இதே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பி சேர்ந்தால் ஒரு ஜிபி இதே தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிபி செஞ்சால் ஒரு டெராபைட் அதுக்கு மேலே இந்த வெப்சைட்டில் கொடுக்கல பட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டெராபைட் சேர்ந்ததுனா ஒரு பீட்டாபைட் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பீட்டாபைட் சேர்ந்ததுனா ஒரு எக்ஸாபைட் இது தாங்க கால்குலேஷன் ஸோ இது எல்லாமே பாருங்கள் எந்த டைப்பில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபைல் சைஸை வந்துட்டு பைட்டு கிலோ பைட்டு மெகா பைட்டு நம்ம பிரிச்சுக்கிச்சு ஆர்டர் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நான் இப்போ சர்ச் பண்ணி எடுத்த வரைக்கும் யோட்டா பைட் வரைக்கும் இருக்குது இப்போ டீசெண்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் யோட்டா பைட் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கா என்னென்னு நான் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஸோ அடுத்தது பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா இது மேக்ஸிமம் பார்ட்டிஷன் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் இபி வரைக்கும் என்டிஎஃப்எஸில் கொடுக்கறதுக்கு அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு ஃபைல் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிபிக்கு ஒரு ஃபைல் அப்படின்னு நம்ம இன்னும் அதுவே நம்ம இன்னும் ரொம்ப ரேராக தான் யாராவது பார்த்துருப்பாங்க அது கேமிங் ஃபைலு வீடியோ ஃபைலுக்கு தான் பார்த்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் ஃபைல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் தேர்ட்டி டூவில் ஃபோர் ஜிபி தான் ஒரு பார்ட்டிஷனில் வைக்க முடியும் ஒரு சிங்கிள் ஃபைல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா இதோட ஃபைல் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஜிபி தான் வைக்க முடியும் அதுக்கு மேலே ஃபேட் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனில் வைக்க முடியாது என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனில் இது வரைக்கும் எவ்வளோன்னு கரெக்டாக அனலைஸே பண்ண முடியல ஸோ அந்தளவு
ஃபைல் நேம் லென்த்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசர் இப்போ இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு யூசர் இருக்காங்க வீட்டில் வந்துட்டு ஃபேமிலி ஃபாதர் இருக்காங்க மதர் இருக்காங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சன்னாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ப்ராப்டிஸில் போயிட்டு செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற டேப் தான் ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் சொல்லுவாங்க இதில் வந்துட்டு எனக்கு பர்டிகுலர் யூசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் இதில் டி டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஆடு போயிட்டு நீங்கள் எந்த யூசர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எனக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் உங்கள் ஃபாதர்னு வச்சுக்கோங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கிட்ட செலக்ட் பண்ணி அவரும் இந்த ஃபைலில் டினை பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் டினை பண்ணிடலாம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் சொல்ல போயிட்டு இந்த ஃபைல டபுளிக் பண்ணாங்கன்னா ஆக்சஸ் டினைன் தான் வரும் இந்த ஃபைல் ஓபன் ஆகாது ஸோ இதுதான் ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா என்டிஎஃப்எஸ்ல இந்த செக்யூரிட்டி அப்படிங்கிற டேப்பே இருக்காது ஜென்ரலுக்கும் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் செக்யூரிட்டிங்கிற டேப்பு ஃபேர் தேர்ட்டி டூ பார்ட்டிஷனுக்குள்ள எந்த ஒரு ஃபோல்டர் கீழேயோ ஃபைலு கீழேயோ எதுவுமே வராது சரிங்களா இந்த ஒரு ஃபோல்டரையும் நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்ம செக்யூரிட்டி பர்மிஷனை கொடுத்து நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் ஃபைலுக்கும் சேவ் பண்ண முடியும் அதுதான் ஆப்ஜெக்ட் பர்மிஷன் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் நேம் நான் ஃபேர் தேர்ட்டி டூவில் சிஸ்டம் கேரக்டர் செட் மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆனால் கீபோர்டில் வருது இல்லையா இதில் சிஸ்டம் கேரக்டர் செட்டு சரி சி என்டிஎஃப்எஸில் யூனிகோட் கேரக்டர் செட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்டில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் ஆசரீஸ் இருக்கு இல்லையா ஆசரீஸ் போய்க்கோங்க அதில் சிஸ்டம் டூல்ஸ் போய்க்கோங்க இதில் கேரக்டர் மேப்னு இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது இருக்கு இல்லையா இந்த எல்லாமே யூனிகோட் கேரக்டர்ஸ் இது எல்லாமே கீழே இந்த லெட்டரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் யூனிகோட் கேரக்டர் சரி இது எப்படி ஃபைலில் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாண்ட் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பெல் எம்டின்னு இருக்கா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஃபாண்ட் நேம் பெல் எம்டின்னு மாற்றுறேன் பெல் எம்டின்னு மாற்றிட்டேன் சரி ஓகே இந்த சிம்பிளில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விண்டோவில் இந்த இடத்த பாருங்கள் நான் ஒரு சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் இது ஆர்னர் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த இடத்த பாருங்கள் ரைட் சைடு அந்த விண்டோவுக்கு கார்னரில் கீழே பாருங்கள் அதோட ஷார்ட் கட் கீ வந்துடும் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் செவன் ஃபோர் இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு ஆல்ட் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் ஜீரோ ஒன் செவன் ஃபோர் எனக்கு அந்த ட்ரெயின் மார்க் வந்திருக்கா நோட் பேட் ஃபைலில் பாருங்கள் நான் ஃபாண்ட் சைஸ் பெருசு பண்ணி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காமிக்கிறேன் தெளிவாக காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் அந்த ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் இருக்கா ஸோ நீங்கள் கீ ஸ்டோக் எதுவும் நீங்கள் மக் பண்ண தேவையே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்ஸில் போயிட்டு சிஸ்டம் டூல்ஸில் இந்த கேரக்டர் மேப்பில் போனீங்கன்னா எந்த ஃபாண்ட்டும் அந்த ஃபாண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் இங்கே பாருங்கள் நான் சொன்ன இல்லையா சி அதோட ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஆல்ட் ப்ளஸ் ஜீரோ ஒன் சிக்ஸ் நைன் இருக்குது நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் ட்ரேட் மார்க் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூனிகோட் கேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க யூனிகோட் கேரக்டர்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே என்டிஎஃப்எஸ் பார்ட்டிஷனில் இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபைல் நேமுக்கு இருக்கணும் ஃபைல் நேமில் இது எல்லாமே மென்ஷன் பண்ண முடியும் ஆனால் இது வந்துட்டு ஃபேட் தேர்ட்டி டூ இருந்தால் சப்போர்ட் ஆகாது ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கோட்டா டிஸ்கோட்டானா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த ஒரு விண்டோ செவனில் இந்த டி ட்ரைவ்னா யூசர் ஷேர்க்காக விட்டுருக்க ஒரு மினிமஸ் ஒரு கார்பேட்டில் வந்துட்டு இது ஃபைல் சர்வராக வச்சிருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறக்காது இந்த கோட்டா ஷேரிங் இந்த சோ கோட்டா ஷேரிங் எனேபிள் பண்ணிட்டிங்கன்னா யூசர்ஸ் வந்துட்டு பத்து ஜிபினா பத்து ஜிபி மட்டும் தான் அலோவ் பண்ண முடியும் அஞ்சு ஜிபினா அஞ்சு ஜிபி தான் அதுக்கு மேலே ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது இந்த எனேபிள் பண்ணிவிட்டு டினை டிஸ்க் ஸ்பேஸ் டு யூசர் எக்ஸிடிங் கோட்டா லிமிட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ டிஸ்க் ஸ்பேஸ் நம்ம இப்போ ஜிபியில் இங்கே செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பத்து ஜிபினா பத்து ஜிபிக்கு மேலே இதில் உங்களுக்கு பண்ண முடியாது ஸ்டோர் பண்ண முடியாது யூசர்ஸ் இதே நான் அஞ்சு ஜிபின்னு வார்னிங் லெவல் செட் பண்ணிங்களா அஞ்சு ஜிபிலேயே வார்னிங் காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அஞ்சு ஜிபியில் வார்னிங் மீன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் சீ ட்ரைவ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல்லாக போதுன்னா ஒரு ஒன் ஜிபிக்கு முன்னாடி ரெட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரைவ் லெட்டர் மாறிடும் அதை வந்துட்டு இங்கே கோட்டா செட்டிங்கில் நம்ம செட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வார்னிங் காமிச்சிடும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேர் தேர்ட்டிட்டுக்கும் என்டிஎஃப்எஸ்க்கும் உங்களுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான